பாஸ் பண்ணிருக்கு எவ்வளவு ஆயுள் தண்டனை கைதிகள் மாண்புக்கு தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் முன்னாள் முதல்வர் எங்களுடைய கழகத்தினுடைய நிறுவனர் டாக்டர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருடைய நூற்றாண்டு பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு சிறையிலே இருக்கின்ற ஆயுள் தண்டனை பெற்று சிறையில் இருக்கின்ற கைதிகளை உடலை செய்வது சம்பந்தமாக திண்டுக்கல்லில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டார்கள் அந்த அறிவிப்பின்படி பத்தாண்டுகள் சிறைவாசம் முடித்த ஆயுள் தண்டனை பெற்ற கைதிகளை விடுதலை செய்யப்படுவார்கள் என்று ஒரு அறிவிப்பை மாண்பு முதல் அவர்கள் வெளியிட்டிருந்தார்கள் அந்த அறிவிப்பை தொடர்ந்து இன்று அரசாணை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது மொத்தம் எத்தனை பேர் சார் அரசாணையிலே இந்த உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய வழிகாட்டுதலின்படி இந்த தீர்ப்பின்படி மொத்தமாக கைதிகளை விடுதலை செய்யக்கூடாது ஒவ்வொரு கைதிகளுடைய தன்மையை பொறுத்து அவர் குற்றத்தன்மையை பொறுத்து அவர் நன்னடத்தையை பொறுத்து தான் ஒவ்வொருவரால் தனிப்பட்ட முறையில் விசாரித்து தான் விடுதலை செய்யப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதற்காக இப்போ அரசாணை வெளியிட்டு வழிமுறைகளை வகுத்து இப்போது அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மாத காலத்திலே அதை அந்த பணிகள் முடித்து எத்தனை பேர் என்பது அந்த அப்போது தான் தெரியும் ஒரு பெயரையும் உக்கரசில்லத்தை வழங்க வேண்டும் அப்படின்னு இந்த வழக்கு தொடர்ந்துருக்கிறாரு ஸோ அவருக்கு இந்த மாதிரியான வழக்கை தொடர்றதுக்கு முகாந்திரம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க தேர்தல் ஆணையத்தில் கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பை எதிர்த்து டி டி தினகரன் டெல்லி டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருக்கிறார் அந்த வழக்கில் இப்போ ஒரு இடைக்கால மனுவை ஒன்று தாக்கல் செய்து அது இன்றைக்கு விசாரணைக்கு வந்தது அந்த விசாரணை வருகின்ற பதினைந்த பதினைந்தாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்குள்ளாக எதிர் மனுவை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த வழக்கில் தனக்கு ஒரு இயக்கத்துக்கு தன் தான் நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற சிக்கு பெயர் 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 வேண்டும் என்றும் அதற்கு குக்கர் சின்னம் வேண்டும் என்றும் இங்கே மா இடைக்கால முன் வந்து தாக்கல் செய்திருக்கிறார் இந்த வழக்கை அவர் இங்கே தாக்கல் செய்வதற்கு முகாந்திரமே இல்லை என்பது தான் எங்களுடைய வாதம் ஸோ ஏற்கனவே அவர் வந்து ஓபிஐ சிபிஐ சனிக்கு இரட்டை இலை சின்னத்தை ஒதுக்கியதை எதிர்த்து ஒரு வழக்கை தொடர்ந்து இருக்கிற நிலையில் தனது அணி இன்னொரு தனியாக நான் ஒரு அணியாக செயல்படுறேன் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ அப்போ அவர் ஏற்கனவே அதிமுக இல்லை என்று அர்த்தம் அவர் எப்போதுமே அதிமுகவில் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் மாண்பு அம்மா அவர்கள் அந்த கட்சியை விட்டு அவரை நீக்கிய பிறகு இந்த பத்தாண்டு காலமாக அவர் இந்த இயக்கத்துக்கும் அவருக்கும் இந்த சம்பந்தம் இல்லை மாண்பு அம்மா அவர்கள் இறந்த பிறகு தான் அவர் இந்த இயக்கத்திலே இறந்த பிறகு இந்த இயக்கத்திலே சேர்த்ததாக அறிவித்தார்கள் அதையும் போது நாங்கள் பொதுக்குழுவை கூட்டி அதை ரத்து செய் அந்த தீர்மானம் எல்லாம் அவர் சேர்த்தது எல்லாம் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது அவருக்கும் இந்த அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றத்துக்கும் இந்த சம்பந்தம் இல்லை தேர்தல் ஆணையம் அது தேர்தல் ஆணையம் அதை உறுதி செய்திருக்கிறது அவர் இப்போ உச்சகட்ட குழப்பத்தில் இருக்கிறார் அவர் எந்த இயக்கத்தை எந்த கட்சியில் இருக்கிறோம் என்பதே அவருக்கே தெரியல இப்ப தமிழக அரசனுடைய நிலையை பொறுத்தவரை மாண்புக அம்மா அவர்கள் முதலமைச்சர் இருந்த போது பேராளர் உட்பட அந்த ஏழு பேரையும் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று தமிழக சட்டமன்றத்திலே தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி அவர் விடுதலை செய்வதற்கான உச்ச மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய அனுமதிக்காக கடிதம் அனுப்பினார்கள் மத்திய அரசாங்கம் அதை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் சென்று தடை ஆணை பெற்றுவிட்டது இப்போது உச்ச நீதிமன்றம் அந்த வழக்கிலே மத்திய அரசாங்கம் மூன்று மாதத்துக்குள்ளாக தன் முடிவை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று கருத்து சொல்லியிருக்கிறது அது மத்திய அரசாங்கம் முடிவிற்கு பிறகு அதை பொறுத்து தமிழக அரசும் தன் நிலைப்பாட்டு தெரியப்படுது தமிழக அரசு அவங்களே விடுதலை செய்வதில் வந்து உறுதியாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாமா ஆ மாண்பு அம்மாவுடைய தீர்மானமே சட்டமன்றத்தில் ஏற்றிருக்கார் அவர்கள் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானம் இருக்கிற அந்த தீர்மானம் இன்று வரை நடைமுறையில் இருக்கிறது ஆனால் மத்திய அரசை பொறுத்தவரை தொடர்ந்து அவங்க வந்து மத்திய அரசுக்கு தான் அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்ற தோரணையில் தான் நீதிமன்றத்தில் பதில் மனுவெல்லாம் தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க மத்திய அரசாங்கம் என்பது அவருடைய பதில் மனுவில் என்பது மத்திய அரசாங்கத்தால் விசாரிக்கப்படுகின்ற வழக்குகள் மத்திய அரசாங்க சட்டத்தில் வருகின்ற வழக்குகளை சம்பந்தப்பட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்ட குற்றவாளிகளை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்றால் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய அனுமதி பெற்றுதான் முன் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் சட்டம் சொல்கிறது அதே தான் உச்ச நீதிமன்றமும் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய அனுமதி பெற வேண்டும் என்று அந்த வழக்கில் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் இப்போது மூன்று மாதத்துக்குள்ளாக உங்களுடைய பதில் மனுவை தாக்கல் செய்ய சொல்லி உச்ச மத்திய அரசாங்கத்திற்கு உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது துணைவேந்தர் இப்போ கைது செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் வந்து தமிழக அரசுடைய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன சார் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்படுகிறது இந்த வழக்கை தவறு உத்தரவிட வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு கோரிக்கை தவறு யார் செய்திருந்தாலும் மாண்பு அம்மாவுடைய அரசு கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுக்கும் அவர் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் நடவடிக்கை எடுப்பது தயங்க மாட்டோம் சிபிஐ விசாரணைக்கு ஒரு கோரிக்கை இருக்கு அதை பற்றி உங்